Hey kids, good morning. How are you all? Hope you all are fine. Today we are going to start a new lesson. It is about our solar system, the family of sun and its eight planets and these constitute a solar system and in this chapter we are going to talk about the solar system. So let's start with the sun. Children, the sun is the central part of the solar system. It is a huge sphere of very hot gases. हम कह सकते हैं कि ये एक आग का गोला है जिसकी अपनी रोशनी है इट इज दस अ ल्यूमिनस बॉडी ल्यूमिनस बॉडी क्या होती है ऐसी बॉडी विच कैन प्रोड्यूस लाइट ऑफ इट्स ओन चिल्ड्रन इट इज ऑल्सो वेरी लार्ज एंड मैसेव एज कंपेयर टू ऑल द प्लानट्स द सन इज सो लार्ज दैट इफ इट वर एम्प्टी मोर देन मिलियंस ऑफ अर्थ कैन फिट इन साइड द सन इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम इनफैक्ट इफ एवरीथिंग इज कलेक्टेड इन द सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग द प्लानट्स ड्वार्फ प्लानट्स एस्ट्रॉइड्स कॉमेट्स एंड मूनस द सन वुड कवर नाइंटी नाइन परसेंट ऑफ इट विद एवरी थिंग एल्स वन परसेंट ऑफ द सोलर सिस्टम तो आप सोच सकते हो कि सन कितना बड़ा है इट अपीयर्स स्मॉल टू अस ड्यू टू इट्स वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसी वजह से ये छोटा नजर आता है द सन इज अ सोर्स ऑफ ह्यूज एनर्जी और ये एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट और हम बोलते हैं इस एनर्जी को सोलर एनर्जी द एनर्जी रिसीव फ्रॉम फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी द अर्थ रिसीव ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन द सन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ ऑल लिविंग बींग्स विद प्लांट्स और एनिमल्स डिपेंड ऑन सन फॉर द फूड प्लांट्स मेक द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट ऑल अदर एनिमल्स गेट द फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स वी यूज सोलर एनर्जी इन मैनी वेज हम खाना बनाने के लिए सोलर कुकर्स का यूज़ करते हैं गर्म पानी के लिए सोलर गीजर्स का यूज़ किया जाता है सोलर सेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं रिस्ट वॉचेज में कैलकुलेटर्स में दे आर ऑल्सो यूज इन मैन मेड सेटेलाइट्स एंड स्पेस व्हीकल्स दे ऑल्सो प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन मैनी रिमोट एरियाज डू यू नो चिल्ड्रन द सन बींग सो असेंशियल फॉर एवोल्यूशन and propagation of life on the earth has been worshiped as a god by almost all the ancient civilization har tarah ki sabhyataon mein sun ko as a god mana gaya hai hum hindu mythology mein bhi sun ko surya dev kehte hain aur unki puja karte hain children now we will talk about planets planets are celestial bodies which move around the sun जो सन के चारों ओर मूव करते हैं एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज रेवोल्यूशन एंड ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ डेफिनेट पाथ दिस पाथ इज नियरली सर्कुलर इन शेप एंड इज नोन एज द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन द ऑब्जर्व ब्राइटनेस इज ओनली ड्यू टू द सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय दैम children there are eight planets in our solar system all these planets are at different distances from the sun the planets of the solar system in increasing order of their distance from the sun are mercury venus earth mars jupiter saturn uranus and neptune children to remember the names of planets in order of their increasing distance from sun just keep in mind this planetary mnemonic my very efficient mother just served us noodles m for mercury v for venus e for earth m for mars j for jupiter S for Saturn, 
U for Uranus and N for Neptune. This way you can remember all the names of the planets in order of their increasing distance from Sun. Children, let us now learn more about these planets. सबसे पहले बात करेंगे Mercury की जिसको बुद्ध ग्रह भी कहा जाता है इट इज द प्लेनेट विच इज क्लोजेस्ट टू द सन इट इज अ ड्राई हॉट एंड ऑलमोस्ट एयरलेस प्लेनेट इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट प्लेनेट एंड अनलाइक द अर्थ देर इज नो एटमोसफेयर अराउंड दिस प्लेनेट द लाइट एंड हीट ऑफ द सन देर फोर रीच द साइड ऑफ मर्करी फेसिंग द सन डायरेक्टली द साइड बिकम्स वेरी हॉट and the other side remains comparatively cold next planet which is nearest to sun is venus jisko hum kehte hain shukra its size is nearly the same as that of the earth it receives a much large amount of heat and light from the sun as compared to the earth venus has a very thick atmosphere this reflects back a large amount of solar energy that falls on it venus is therefore the brightest object seen in the sky after the sun and the moon its thick atmosphere also traps a large amount of solar energy reaching its surface it is because of this trapping this is the hottest of all the planets सबसे ज़्यादा चमकीला और सबसे ज़्यादा गर्म सब प्लैनेट्स में से वीनस है हॉटर दैन इवन मरकरी जो सबसे नज़दीक है उससे भी ज़्यादा गर्म दिस इज बिकॉज ऑफ द थिक एटमोसफेयर ऑफ वीनस थर्ड प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज अर्थ From far off space the earth appears like a beautiful blue and green spherical ball which is due to the reflection of sunlight from the water and land mass present on its surface and because of this the earth is sometimes referred to as the blue planet children the earth completes one revolution around the sun in nearly 365 days different seasons appear on different places on the earth due to its revolution around the sun earth not only revolves around the sun but also rotates or we can say spins about its own axis and it takes about 24 hours to complete one rotation during its rotation the side of the earth facing the sun receives light and appears bright the side is said to have day the other half then does not receive light from the sun and is said to have night the two halves reverse their roles after every half rotation that is after every 12 hours nearly children our earth is very unique and special planet of the solar system it is the only planet that can sustain life on it it fulfills our needs the entire set of conditions which are essential for development and sustenance of life and these conditions are presence of atmosphere presence of liquid water on the surface and right size and right distance from the sun that enables it to receive just the correct amount of solar energy ye kuch ek conditions hain jo ki uh, essential hain zaruri hain for development and sustenance of life on any planet next planet in terms of increasing distance from the sun is mars mars is a planet that lies beyond earth in our solar system it is almost half the size of earth and its atmosphere is much thinner than that of the earth and this planet appears to be red and this is called red planet children mercury venus 
and Mars. These have structures similar to that of the Earth. These planets are mostly made up of rocks and metals. Hence, these planets are also called terrestrial, yani Earth-like planets, because in ke structure uh, Earth ke jaise hain. The other four planets of the solar system are very cold planets, very much farther away from the sun. Next planet is Jupiter, jisko Brihaspati bhi kaha jata hai, is the fifth planet in terms of the distance from the sun. It is largest of all the planets. Next planet is Saturn, Shani is the sixth and the second largest planet of the solar system. Saturn has a system of beautiful rings surrounding it. It is therefore also known as the ringed planet. Next is Uranus. Arun is the seventh planet in solar system. It also has a ring system. It is the third largest planet in the solar system. It is a gas giant without any solid surface. And the last is Neptune. Varun is the eighth planet from the sun in the solar system. Neptune is also known as a windy planet as very strong winds blow on its surface. Children, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are mostly made up of gases and ice. All these planets taken together are also known as gaseous planets. They are also referred as the Jovian planets. So children, this was all from my side for today. Thanks for watching. Bye-bye.